من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامک سلیوشن چینل کی جانب سے السلام علیکم محترم خواتین و حضرات مغربی تہذیب کی یلغار انتہائی زور و شور سے جاری ہے پاکستانی معاشرے میں بے حیائی فحاشی پھیلانے کے لیے مغرب کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا آپ کو معلوم ہے کہ کل دنیا بھر میں عالمی یوم خواتین منایا گیا خواتین کے نام سے اس دن کو اس لیے مختص کیا گیا تھا کہ خواتین کے حقوق کی بات کی جا سکے خواتین کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں دنیا بھر میں کی جاتی ہیں ان کو ختم کیا جا سکے یا کسی حد تک ان میں کمی کی جا سکے لیکن پاکستان جیسے اسلامی ملک میں اس دن کو معاشرے کی تباہی کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہے بیرونی امداد پر پلنے والی این جی اوز اور وہ بڑے بڑے ادارے جو کہ مغربی تہذیب سے امداد لیتے ہیں مغربی تہذیب کو پھیلانے والی دیگر این جی اوز سے امداد لیتے ہیں اور پاکستان اور دیگر اسلامی ملکوں کے اندر بے حیائی کو پروان چڑھاتے ہیں ایسے ہولناک انکشافات جو کہ عام طور پر میڈیا پر نہیں کیے جاتے اس ویڈیو میں کیے جائیں گے اور آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے یہ آگ آپ کے اور میرے گھر تک پہنچ چکی ہے اور ہمارے دروازے پر کس طرح سے یہ ہولناک جن دستک دے رہا ہے محترم خواتین و حضرات آگے بڑھیں اس سے پہلے اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں کل لاہور میں خواتین مارچ کے نام سے ایک واک کا اہتمام کیا گیا اور اس واک کے اختتام کے اوپر ایک جلسہ نما پروگرام کیا گیا اس پروگرام کے شرکا نے تقاریر کی اور ان تقاریر کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے پلے کارڈ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے ان پلے کارڈ پر لکھی گئی تحاریر ہمارے معاشرے ہمارے سماج اور ہمارے اس کلچر کے لیے زہر قاتل تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ یورپ کے کسی انتہائی غلیز ملک میں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں اس مارچ میں شرکت کرنے والی خواتین نہ جانے کس سوسائٹی سے آئیں کیونکہ ان پلے کارڈ کے اوپر لکھی گئی عبارات جو کہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھیں گے ہم آپ سے بالکل نہیں چھپائیں گے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی ہولناک آگ اور فحاشی کا یہ طوفان ہمارے گھروں پر دستک دے رہا ہے اور ہمیں اس سے بچاؤ کے لیے بہت سارے اقدامات کرنے ہوں گے ان خواتین کے پلے کارڈز اور ان پر لکھی گئی عبارات پڑھ کر ہر عاقل بالغ انسان اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے ہر مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آیا کہ یہ خواتین یہ نوجوان لڑکیاں جن میں کچھ تعداد لڑکوں کی بھی تھی یہ مسلمان گھرانوں کی پیداوار ہیں یا کسی مغربی گھرانے میں ان کی پرورش ہوئی ہے اس مارچ کو عورت مارچ کو اس احتجاج کو یا حقوق کی اس سو کالڈ جنگ کو یا فیمنزم کے اس سیلاب کو مغرب کی پوری پوری سپورٹ اور سرمایہ دیا جاتا ہے بی بی سی اردو کی کل کی رپورٹنگ اگر دیکھ لی جائے آپ اگر بی بی سی اردو کا پیج نکال کر دیکھ لیں یا ان کے چینل کو ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس عورت مارچ کی اس بے حیائی کو پروان چڑھانے کی کاوش کی ایک ایک منٹ کی رپورٹنگ بی بی سی نے کی ہے وہ بی بی سی جس پر کوئی خبر لگوانے کے لیے آپ کو تگودو کرنی پڑتی ہے آپ کو نہ جانے کون کون سے در کھٹ کٹانے پڑتے ہیں اور پھر اس اخبار اور اس چینل پر آپ کی خبر جا لگتی ہے کیونکہ یہ ایک عالمی اخبار ہے جس کا مرکز انگلستان یعنی انگلینڈ میں واقع ہے یہ اخبار دنیا کے بڑے اخباروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے نیز اس اخبار نے اس عورت مارچ کی جس میں چند سو لوگ بھی شاید شریک نہیں تھے ایک ایک منٹ کی نہ صرف رپورٹنگ کی ان تمام بےحودہ پلے کارڈز کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے میں بھی مدد فراہم کی نہ صرف فیس بک بلکہ ٹویٹر پر بھی اس کمپین کے ذریعے اس ہیش ٹیگ کو اوپر لایا گیا تاکہ یہ زہر ہماری ان خواتین کے ذہنوں میں بھی انڈیلا جا سکے جو کہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو سمجھتی ہیں اور اس تقدس کو کبھی پامال نہیں ہونے دیتی سامعین مغرب چاہتا ہے کہ عورت کو اس طرح سے آزاد کر دے کہ وہ کسی کے کنٹرول میں نہ رہے عورت کو مذہب سے آزاد کرنے کا یہ جو منصوبہ مغرب لے کر چل اٹھا ہے اور مسلم معاشروں کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی پریشانی ہے اور اس کو ہمیں پریشانی سمجھنا چاہیے ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ اس کو مسئلہ سمجھتے ہی نہیں 
جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بچے اب تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں وہاں پر مخلوط تعلیم ہے اور اگر ہمارے بچے ان لوگوں کے ان این جی اوز اور ان ایجنڈوں پر چلنے لگے اور ان غلیز لوگوں کے ہتھے چڑ گئے ان کے ہاتھ میں آ گئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فکری طور پر نظریاتی طور پر عملی طور پر آپ کی آنے والی نسلوں کا حال کیا ہوگا اور اگر آپ کی آنے والی نسلیں اس تباہالی کا شکار ہوتی ہیں آپ کی آل اولاد اس فساد میں پڑ جاتی ہے اس فتنے کا شکار ہو جاتی ہے تو اس کا سوال اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے ضرور کرے گی قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ پاک نے انتہائی واضح الفاظ میں بیان فرما دیا ہے اور اس جس کا مفہوم ہے کہ ایک باپ اپنے کنبے کا ذمہ دار ہے اگر اس کی آل اولاد کی تربیت خراب ہو جاتی ہے اور باپ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے اور توجہ نہیں دیتا تو اس باپ سے اللہ کی ذات ضرور سوال کرے گی کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت میں یہ کوتاہی کیوں برتی اور اپنے بچوں کو معاشرے کا ایک مسلم معاشرے کا باعزت شہری اور ایک اچھا مسلمان کیوں نہیں بنایا نیز جن خواتین نے اس مارچ میں شرکت کی ان بہودہ پلے کارڈز کو تخلیق کیا ان کو لکھا بنایا اور پھر سوشل میڈیا پر بڑے فخر کے ساتھ اس کی تشہیر کی گئی ایسے ایسے پلے کارڈز جن کو میں یہاں پر پڑھ نہیں سکتا وہ بھی شامل تھے اور اچھا خاصا انسان ان کو پڑھ کر شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہماری اس سوسائٹی کی خواتین ہیں ہماری اس مسلم معاشرے میں پلی بڑی ہوئی خواتین ہیں نہ جانے یہ زہر پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں ہم برملہ طور پر یہاں پر ان کے نام لیں گے ہم لمس کا نام لیں گے ہم بکن ہاؤس سکول سسٹم جیسے بڑے اداروں کے نام لیں گے ہم لاہور لائسیم لاہور گرامر سکول جیسے اداروں کے نام لیں گے جہاں پر ایم یو این یعنی ماڈل یونائٹڈ نیشن یا کانسرٹس کے نام پر فحاشی کا بازار گرم کیا جاتا ہے اور لوگوں کے معصوم بچوں کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی فحاشی اور اریانی کے اس رستے پر چل نکلیں بچوں کے ذہن پختہ نہیں ہوتے بچے ان چیزوں کو اس عمر میں اچھے سے نہیں سمجھتے تو اساتذہ جو کہ ایک ایجنڈے پر چل رہے ہوتے ہیں نیز ان سکولوں کو چلانے کا مقصد ہی اس ایجنڈے پر عمل پیرا ہونا ہے کہ اس ملک کی الیٹ کیلاس کو مذہب سے دور کر دیا جائے کیونکہ پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ اس وقت پاکستان کا وہ طبقہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے جو سرمایہ دار طبقہ ہے تو سرمایہ دار طبقے سے جب کوئی شخص مذہبی رنگ میں رنگا جاتا ہے تو وہ بہت سوسائٹی کے اوپر اثر چھوڑتا ہے یہاں مثال دیتے ہیں مولانا طارق جمیل کی جن کے باپ وڈیرے تھے لیکن جب وہ مذہبی رنگ میں رنگے گئے تو وہ تبلیغی جماعت کو ایک نئی منزل پر لے گئے اور پاکستان میں مذہب کا اور دین اسلام کی بے پناہ انہوں نے خدمت کی اسی طرح سے سرمایہ داروں میں سے جب کوئی بچہ نکل کر دین اسلام کی خدمت کرنا شروع ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے بجائے مڈل کلاس طبقے کے لوگوں سے مڈل کلاس طبقے کے لوگوں کا امپیکٹ بھی زیادہ بعض اوقات ہو جاتا ہے یہ چیز ویری کرتی ہے موقع محل مناسبت اور مثال کے اعتبار سے لیکن ایک عمومی طور پر رائے یہی ہے کہ اگر سرمایہ دار اور پیسے والا شخص کسی کام کا آغاز کرتا ہے تو لوگ اس کی بات کا اثر زیادہ لیتے ہیں بات کرنے کا اور اس تمہید کا مقصد یہ تھا کہ مغرب اس وقت پاکستان کے سرمایہ داروں کی آل اولاد کو ٹارگٹ کر چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتا ہے کہ ہر طبقے کے لوگ اس رنگ میں رنگے جائیں جس رنگ میں مغرب کی سوسائٹی رنگ کر خود کو تباہ کر چکی ہے مغربی تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کر رہی ہے علامہ اقبال نے آج سے اسی نوے سال پہلے یہ بیان کیا تھا اور اب وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سینوں سے بھی اسلام کو نکال لیا جائے جو ایمان کی رمق آخری کرن ان کے دلوں میں اس وقت رہ گئی ہے اس کو بھی ان سے چھین لیا جائے اور مسلمانوں کا تعلق ان کے خدا سے کاٹ دیا جائے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ایسا کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے تو دنیا پر ان کی حکمرانی اور تسلط برقرار رہے گا اور جو لوگ آج دین کی بات کرتے ہیں ان کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے ان کو دکیانوس کہا جاتا ہے پرانے خیالات کا مالک کہا جاتا ہے جب خواتین کو آپ بینرز پر میرا جسم اور میری مرضی جیسی عبارات لکھ کر دے دیتے ہیں اور وہ معاشرے میں آ کر ان کو اٹھا کر تھام کر تصاویر کھینچ کر سوشل میڈیا پر پھیلا دیتی ہیں تو اسی اسنا میں جب کوئی دوسری با حجاب خاتون حجاب کرتی ہے تو آپ اس پر تنقید کرتے ہیں اس کے برقعے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جو کہ آپ کا استحقاق نہیں ہے آپ کو کسی نے یہ حق نہیں دیا کیونکہ آپ آزادی کا حق مانگتے ہیں آپ اپنی چوائس 
اور اپنے فریڈم کی جب بات کرتے ہیں تو ایک دوسری با حجاب عورت بیٹی بہن کو بھی کہ اگر وہ چاہے تو وہ برقع پہنے اس کے برقعے کو آپ دکیانوس کہہ کر خود اپنے ہی نظریے کی توہین کرتی ہیں جو نظریہ آزادی آپ نے بنا رکھا ہے اس لیے ہمیں بے انتہا خوشی ہوئی جب ایک بہن نے اپنی فوٹو با حجاب ہو کر نقاب کر کر اور مکمل شرعی پردے میں فوٹو کھنچوائی اور انہوں نے ایک پلے کارڈ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میرے کپڑے میری زندگی میری مرضی یعنی کہ با حجاب خواتین کو آپ کیوں کوستے ہیں نیز پیارے بھائیوں اور محترم بہنوں ہم تمام لوگوں کی اب معاشرے میں ذمہ داری بن چکی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت پر بے انتہا فوکس کریں بہت زور دیں اور بہت اور اس معاملے کی حساسیت کو سمجھ جائیں اور اپنے بچوں کو اس مغربی یلگار سے بچانے کا اہتمام کریں یہاں پر میں تلقین کروں گا تمام والدین کو تمام نوجوانوں کو جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں کہ آپ تنقیحات کتاب ضرور خریدیں تنقیحات ایک ایسی کتاب ہے سید ابو العلا مودودی کا لکھا گیا ایک ایسا ایٹم بم ہے جو کہ مغربی تہذیب کو اور اس کی حقیقت کو آشکار کرتا ہے اور ان کے تمام ہتھیاروں کو انتہائی ڈیٹیل سے ڈسکس کرتا ہے نیز اگر کہا جائے کہ مغربی تہذیب کو ننگا کر کے رکھ دیتا ہے تو غلط نہ ہوگا نیز آپ کو یہ کتاب اسلام سے اور اسلامی تہذیب سے جوڑے گی آپ کا مورال بلند کرے گی اور آپ کو دنیا میں سر اٹھا کر جینے کی طاقت اور جواز فراہم کرے گی اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ